మీరు వారంలో ఏదో ఒక్కరోజు నియమం పెట్టుకొని నేను నా కుటుంబం అందరితో కలిసి నేను దేవాలయానికి వెళ్ళి ఒక్క అరగంట అయినా సేవ చేస్తాను ఒక పండగ వచ్చింది అంటే నా ఇల్లు నేను ఎలా బూజులు దులుపుకుంటానో అలా నా ఇంటి బూజులు దులిపే ముందు నా ఇంటికి దగ్గరలో ఉన్న దేవాలయాన్ని తుడిచేటటువంటి అవ అవసరం నాది నా ఇంటి పక్కనున్న దేవాలయాన్ని నేను తుడుచుకుంటానని సత్సంగాలు ఏర్పడతాయి సత్సంగం ఏర్పడి సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి దేవాలయానికి వస్తారు కంజేరీ వచ్చినవాడు కంజేరీ వాయిస్తాడు డోలక్ వచ్చినవాడు డోలక్ వాయిస్తాడు చక్కగా కూర్చుని అందరూ భగవన్నామని చెప్తారు దానికి ప్రత్యేకమైన విభూతి లేదు ఏదో సంగీతం నేర్చుకోవాలి అంటే స్వరం తెలిసిన గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకోవాలి అందరూ కూర్చుని భజన చేయడానికి ఏం వచ్చి ఉండాలి ఏమి వచ్చి ఉండక్కర్లేదు ఒకడు కూర్చుంటాడు దారి నుండి గన్నడచు వారికి తోడు నీడే రామనామము అంటాడు అందరూ కలిసి రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అంటారు జానకీహృత్కమల మందున మెరయుచున్నది రామనామము 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 రమ్యమైనది రామనామము మొట్టమొదటి ఇద్దరు బయలుదేరుతారు తర్వాత ఐదుగురు తర్వాత పది మంది తర్వాత వంద మంది రోజు దేవాలయానికి వస్తారు కాసేపు భగవన్నామని చెప్తారు ఈశ్వరుడిచ్చినటువంటి కంఠానికి సార్థక్యం ఒక్కసారి రామా అంటే చాలు రా అంటే రెండు మా అంటే ఐదు సంఖ్యాశాస్త్రాల్లోకి అక్షరాల్ని మారిస్తే రామా 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 అంటే రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఐదు రెండు ఐదులు పది పది రెండు ఇరవై ఇరవై ఐదులు వంద వంద రెండు రెండు వందలు రెండు వందలు ఇంటూ ఐదు వెయ్య సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అండంలో మూడు మాటలు రామా 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 అన్నారు అన్నారు కాబట్టి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేసినట్టు మీ అందరూ కూర్చుని ఓ యాభై మాటలు రామనామం భజన చేసి వెళ్ళిపోయారు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అర్చకులకి ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది దేవాలయాలు నిర్మించిన వాళ్ళకి మీ అందరూ కూడా యాభై మాటలు చెప్పారు కాబట్టి యాభై మాటలు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం చేశారని ఈశ్వరులు అనుగ్రహిస్తాడు జగద్గురువులు ప్రతిష్ఠ చేసిన క్షేత్రం కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తే సహస్ర ఫలితం అంటే ఒక్కసారి గోవిందా అన్నారనుకోండి వెయ్యి మాటలు చెప్పినట్టు అటువంటిది ఇక్కడ ఒకసారి సహస్రం జరిగితే సహస్ర సహస్రములు జరిగినట్టు అటువంటిది యాభై మాటలు రామనామము రామనామము రమ్యమైనది రామనామము అన్నప్పుడు ఎంత ఫలితాన్ని మూటగట్టుకుని వెళ్ళిపోయాడు జీవుడు ఎంత అదృష్టాన్ని పొంది వెళ్ళిపోతున్నాడు అంత ఫలితానికి అవకాశం ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే దేవాలయ ప్రాంగణమునందు కలుగుతుంది